सेमिस्टारे बांगला मेथडे जरा रोज तरज कि चाहिए बांगला मेथडे जे इूनीट सिक्स रे सेवेन ए सिक्स जो इूनीटा से लार्निंग डिजाइन शिखन नक्शा इटी जिन शिखन नक्शार एकदम पति कथा जो बोलते चीटा हे पाठ परिकल्पना अर्थात जे विषय पढ़ा क्लस गए पढ़ा जावर आगे एक जो शिक्षक से विषय के जख एक पद्धतर मध्य दिए एक फर्मेटर मध्य दिए एक छकर मध्य दिए तैरी कर बलाठ परिकल्पना शिखन नक्शा शिखन नक्शा प्रथम जो भागटा रही है आशा करी तुम्हारा फर्मेटा पे इसिटी जो फर्मेटा पाठिए अनलैन से तुम्हारा पे देखो देखार पर हमारे भिडियो तुम्हारा फलो कर प्रथम आज विद्यालय नाम श्रेणी विभाग अर्थात जे क्लस तुम्हें पढ़ाते जा क्लस क्लसटार श्रेणी विभाग समय सीमा तारीख शिक्षक नाम अर्थात तुम्हार नाम लिखते हैं विषय अवश्य बांगला लिखे एवं एकक एकक की एकक हे जो विषय आज के गए पढ़ा अर्थात जदि को कविता पढ़ाए से कवित नाम जो को गद्य पढ़ाए से गद्यर नाम लिखते हैं उप एकक अवश्य एक कविता मोटामुटी धर सत आठ लाइन की तरह के बसि होते गद्य तीन चार पेजे होते निश्चय हमें एक दिन पढ़ा ना से भाग भाग कर पढ़ा तो प्रथम दिन कतटुकू पढ़ाई से अनुजाई भाग भाग कर लिखते हैं से उपएकक एरपर देखें आज शिखण लक्ष्य उद्देश्य अर्थात बर्तमान पाठर पर शिक्षार्थी की कि जानवे से विषय सम्पर् लिखते हैं बर्तमान तुम्हार पढ़ानो गल एरपर शिक्षार्थी की कि जानते पर ब्लूम टैक्सोनमी अनुजाई ब्लूम वर्गीयकरण अनुजाई से तुम्हारे आगे क्लस पढ़िए टैक्सोनमी अनुजाई छटी भागे भाग कर सरण दई अनुधावन तीन प्रयोग करा चार विश्लेषण करा पाँच मूल्यायन करा छय सृजन करा सरण अर्थात ता जेटा पढ़े मैं शिक्षार्थी जो पढ़ाना हे शिक्षक जो क्लस के जेटा पढ़ाचे से सम्पर्क जो तरा बोलते पर तक से सरण इपर हम अनुधावन अर्थात जेटा ता पढ़े पढ़ार पर जो से चिंता भावना को बुझे ता जो उत्तर दीचे तक से अनुधावन एरपर आस प्रयोग जेटा ता पढ़े से प्रयोग करते कोचुते अर्थात तुलना करते रचनार संगे सदृश्य को किू बोलते यो के बला हे प्रयोग करा कि शून्य स्थान पूरण देवा दिए देवा हे ता करते चुक्ति दीते ये हे प्रयोग मध्य पड़े एरपर हे विश्लेषण अर्थात जेटा ता पढ़े से बुझिए जो लिखते पर विश्लेषण करते हैं पढ़े एरपर रही है मूल्यायन अर्थात जाचाई करा जेटा ता विचार करा जेटा ता पढ़े से जख ता को मध्य वर्तमान पाठ प्रेक्षी समाज प्रेक्षी तक ता बोलते विचार करते कत भूल कत ठीक तक से बला हे मूल्यायन एरपर हे सृजन करा जेटा ता पढ़े से पुरुपुर नतून एक क्षेत्र प्रयोग करते तक से बोलि सृजन करा अर्थात एक पाठ पढ़ार पर शिक्षार्थी तो छटी विषय जानते सरण करा उधावन करा प्रयोग करा विश्लेषण करा मूल्यायन करा सृजन करा छटी भाग के आर चार भागे भाग करा जो पे से हे जेको मान धर सरण सरण मध्य चार भाग रही है तथ्यगत धारणागत पद्धतिगत एवं अधिक ज्ञान तथ्यगत मानी कि जेटा पढ़े वरण भरे कि तक से गल सरण तथ्यगत सरि तथ्यगत धारणा मान्य हम बुझे एक विश्लेषण कर जो ता बोलते तक से गल धारणागत पद्धतिगत मानी जो ता पढ़ल तथ्य व धारणा द्वारा जो ता लाभ करल से जो बर्तमान जीवने प्रयोग करते तक से जा पद्धतिगत एवं बाकी थकल शेषे कि अधिक ज्ञान अधिक ज्ञान मान हे जेटा ता पढ़े से जो एके बारे नतून मैं पाठर सकते सम्पर्कुक्त क्योंकि एके बारे नतून 
তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে নতুন কিছু জানতে পারছে বা বলতে পারছে তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে অধিক জ্ঞান ব্লুমের ট্যাক্সোনমি অনুযায়ী এই ভাগগুলো করা হয়েছে তার মানে ছটা যে পাঠটা তারা পড়ছে সেটা আমরা ছটি ভাগে ভাগ করছি সেটার মধ্যে আরও চারটি যে বিষয়গুলি রয়েছে সেই বিষয় অনুযায়ী আবার চারটি ভাগে ভাগ করা হচ্ছে সেই চারটি কী কী তত্ত্বগত ধারণাগত পদ্ধতিগত আর শেষে হচ্ছে অতীত এরপর নেক্সট পয়েন্ট রয়েছে পাঠের প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণ অর্থাৎ যেটা আমরা পড়ালাম শিক্ষার্থীরা ঠিক কতটা বুঝলো বুঝতে পারলো সেটা আমরা অবশ্যই একবার যাচাই করে নেব সেটা আমরা এখানে লিখব কি আছে টপিকটা ভালো করে দেখবে পাঠের প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণ যেটা আমরা পড়াচ্ছি সেটা শিক্ষার্থীরা কিছু বুঝতে পারলো কি না সেটা জানার জন্য আমরা কিছু তাদেরকে প্রশ্ন করব সেটাকে বলা হচ্ছে পাঠের প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদেরকে বিশ্লেষণ করা এরপরে চলে যাচ্ছে নেক্সট টপিকে সেটা আগে যেটা বললাম সেটা ওইভাবে সেই অনুযায়ী তোমাদের যেটা তোমরা করবে যে টপিকটা তোমরা নিচ্ছ সেই অনুযায়ী ওই পাঠের প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী বিশ্লেষণটা লিখতে হবে এরপরে হচ্ছে টিএলএম নির্বাচন অর্থাৎ চার্ট মডেল যে পাঠটা তোমরা নিচ্ছ সেই অনুযায়ী চার্ট মডেল কি কি লাগতে পারে কোনো ব্ল্যাকবোর্ডের ওয়ার্ক সেগুলো এইটার মধ্যে আসবে নেক্সট হচ্ছে শিখন কৌশল অর্থাৎ এখানে একটা মেন জায়গা সেটা হচ্ছে তুমি একটা কোনো কবিতা পড়াচ্ছ বা গদ্য পড়াচ্ছ সেই লেখকের বিশ্লেষণ তোমাকে দিতে হচ্ছে এরপরে কবিতাটির বিশ্লেষণ সেই বিষয়টি তোমাকে এই শিখন কৌশলের মধ্যে লিখতে হবে এটি প্রথমে দুভাগে ভাগ করা রয়েছে দেখবে তোমরা শিখন কেন্দ্র আর প্রাসঙ্গিক কৌশল এটা প্রথমেই পাঠ পর্যায় একে পাঠ পর্যায় একে প্রথমে কবির নাম বা যে লেখক কিডনি যদি করো তাহলে সেই লেখকের নাম তার বিশ্লেষণ দিতে হবে জন্ম কি কি বলছো সেই জিনিসটা লিখতে হবে এবং তারপর ডান দিকে অবশ্যই কিভাবে তুমি করছো আলোচনার মাধ্যমে বলছো প্রশ্নের মাধ্যমে কিভাবে তুমি বিষয়টাকে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরছো সেটা তোমাকে ডান ভাগে লিখতে হবে নেক্সট হলো পাঠ পর্যায়ে দুয়ে যে কবিতাটা নিয়ে করছো বা গদ্য নিয়ে করছো সেটা দু একটা শব্দ বা প্রথম দুটো ওয়ার্ড থেকে যতটুকু তুমি নিচ্ছ সেই প্রথম দুটো ওয়ার্ড এবং শেষ দুটো ওয়ার্ড লিখে ডান দিকে তোমাকে বিশ্লেষণ লিখতে হবে এবং অবশ্যই সেই বিশ্লেষণ লেখার সাথে সাথে কোনো কোয়েশ্চেন তুমি করছো কি না বোঝানোর জন্য সেটা তোমাকে লিখতে হবে এবং ব্ল্যাকবোর্ড ওয়ার্ক তুমি কি করছো সেটাও তোমাকে অর্থাৎ শূন্যস্থান সরি বিপরীত শব্দ বা কোনো শব্দার্থ তুমি কিছু বলছো কি না সেটা তোমাকে এখানে লিখে নিতে হবে পাঠ পর্যায়ে দুই যদি তোমার শেষ হয়ে যায় যদি কবিতাটি তুমি চার লাইন কি পাঁচ লাইন পড়াচ্ছ যদি তোমার শেষ হয়ে গেল তাহলে পাঠ পর্যায়ে দুই করেই শেষ করতে হবে যদি তোমার কবিতাটি পড়ানো এখানে শেষ না হয় তাহলে তোমাকে পাঠ পর্যায়ে তিরে গিয়ে একই রকমভাবে লিখতে হচ্ছে আশা করি তোমরা এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছো এটার এই তোমার শিখন কৌশল শিখন কৌশল মানে হচ্ছে যেটা তুমি পড়াচ্ছ কীভাবে পড়াচ্ছ গোটা বিষয়টাকে তোমাকে এখানে তুলে ধরতে হচ্ছে শিখন কৌশলের মধ্যে নেক্সট দেখো মূল্যায়নের নকশা অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা যে 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 বিষয়গুলো তুমি পড়ালে সেটা পড়ানোর পরে শিক্ষার্থীরা কতটা সেটা তারা নিতে পারলো সেই বিষয়টা তোমার যতটা তুমি পড়ালে সেই বিষয় অনুযায়ী তোমাকে কিছু কোয়েশ্চেন তাদের প্রশ্ন কিছু এখানে দিতে হবে হতে পারে বিষয় অনুযায়ী কিছু কোয়েশ্চেন করে দিতে পারো তোমরা কিছু তুলনামূলক কোয়েশ্চেন তোমরা দিতে পারো কিছু সাদৃশ্য প্রশ্ন দিতে পারো এভাবে তোমাদের বিষয়টাকে এই মূল্যায়ন নকশার মধ্যে বা কোনো মিল আছে কি না এরকম কিছু প্রশ্ন তোমাকে এই মূল্যায়নের নকশার মধ্যে তুলে ধরতে হবে এবং এই জায়গাটার একটা বিশেষ একটা বলার জায়গা আছে একটা বিশেষ দিক আছে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন লেখার পাশে তোমাদের যে প্রথমে করেছিলাম বর্তমান পাথের পর শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণ অর্থাৎ স্মরণ করা তথ্যগত তার মধ্যেই পড়ছে তথ্যগত এখানে যে কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা করবে প্রশ্নগুলো করবে ওই কোয়েশ্চেনগুলো বা প্রশ্নগুলোর পাশে তোমাদের ওই জিনিসটা লিখতে হবে অর্থাৎ কবির নাম বল কবির নাম স্মরণ করে বলো পাশে তোমাকে লিখতে হবে তথ্যগত স্মরণ বা ধরো এই কবিতাটির কোনো একটা লাইন তুলে বললো বিশ্লেষণ করো সেখানে তোমাকে অবশ্যই লিখতে হবে পাশে যে ধারণাগত বিশ্লেষণ কি পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ কি অধিক জ্ঞান সৃজন কবিতার নতুন কোনো বিকল্প নাম বলো তাহলে সেটা হয়ে যাবে অধিক অধিক জ্ঞান সৃজন এরকমভাবে তোমাকে পাশে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে
এরপরে যেটি টপিক রয়েছে পয়েন্ট রয়েছে দুর্বলতা নির্ণয় অর্থাৎ কোনো যদি তুমি শিক্ষার্থী দেখতে পাও যে সে দুর্বল বা কোনো জায়গা বুঝতে পারছে তাহলে তোমাকে এখানে নোট করতে হবে তাহলে পুরোটার থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারলাম যে যেটা আমি ক্লাসে গিয়ে পড়াবো সেটাকে আমাকে চক আউট করতে হবে একদম পরিকল্পনা করে সাজাতে হবে ক্লাসে যাওয়ার আগে সেটাই হচ্ছে আমাদের শিক্ষণ নকশা এবং মেন যে দিটা দিক সেটা হচ্ছে ওই ছটা বিষয়কে আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে কি কি স্মরণ অনুধাবন প্রয়োগ বিশ্লেষণ মূল্যায়ন সৃজন এবং এই ছটার মধ্যে যে চারটি ভাগ রয়েছে তথ্যগত ধারণাগত পদ্ধতিগত এবং অধিজ্ঞান এই বিষয়গুলিকে আমাদের ঠিকঠাক করে ভাগ করে বিষয়টি যে বিষয়টা আমি পড়াচ্ছি সেই বিষয়ে এগিয়ে যেতে হবে আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ এবং বর্তমান যে আমাদের কঠিন পরিস্থিতি রয়েছে অর্থাৎ করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে তোমরাও নিশ্চয়ই খুবই একদম গৃহবন্দী হয়ে পড়েছ আশা করি তোমরা ভালোভাবে থাকবে এবং পরিবারকেও সুস্থ রাখবে এবং আমার যে বিষয়টা বললাম সেটা একবার বাড়িতে ভালো করে বলে দেখবে